。哎呀，阿姨好啊！阿姨您吉祥啊！<笑>哎呀，这又又见面了。他来了，他来了。他穿着坐山貂走来了。古艳霞阿姨五十六岁，是个二人转民间艺人。他可是咱节目组老演员了。我不对说吐露嘴了，是咱节目组的定海神针，相了五次都没有牵手。今天的红娘依旧是大牙老妹儿，别说这老妹跟古大妈还挺像，不知道的还以为是母女呢。红娘说今天的相亲有点特殊，据说是长岭的一位大爷。搁电视上向中国阿姨呢？这一辈没听说过，<笑>真的假的？我没听说谁爱过我。叔<笑>叔还跟我们说呢，说让我把一句话要带给您，什么话呀？叔叔说让我转告古阿姨，说的我一定会对她好的。<笑>哎呀妈呀，这比小年轻都害羞。红娘搁这嘎嘎似的，给古大妈整的都不自信了。在激动和兴奋中，迎着大雪，冒着寒风，直奔长岭的相亲大爷家。大家好，那个谢谢阿姨。嗯，你好。啊、嗯，你好，你好，你稍等。这是古月霞阿姨，张助林叔叔。这就是咱的相亲男主张助林大爷，五十八岁，农民，以种地为主，没事还包个工程啥的，收入不固定，不过零零碎碎的加起来，一年也能挣个十来万。你是紧张的吗？还是忙的一宿没睡呀、啊？那也不也也也也不是紧张，但是呢。也也心里头啊，也忙活了，忙不倒呢。<笑>这回看见真人了，大爷，你再说一遍，你不激动吗？不睡觉也得收拾屋子，只为博得女神古大妈的芳心。与此同时，张大爷还为大妈准备了一个惊喜。老铁们想知道惊喜是啥不？先让七七卖个小关子，像是个那个刹那，感觉呢，呃，来的仙女现完了。电视里一看呢，我也感觉他挺好。见到不见到真人以后呢，呃，果真是真好。这不，土味情话也是被嗅到了。老铁们可以跟大爷学一学。古大妈在张大爷的心目中就是仙女下凡，女神大驾光临，寒舍蓬荜生辉。嗯。汗珠子落地摔八万，我攒钱过日子，心一下拔凉拔凉的。古大妈说：“个头倒没啥，就是这眼睛咋一大一小，跟那浆糊子沾上是得。”大叔为了留住女神，赶紧把准备的小惊喜展示起来。张助理，我未曾说话，山大一拱啊，口尊声，各位朋友，跪耳细听啊。那一天，我把电视来看、啊。燕霞相亲就在那录制中啊！我看没成，我按心里的暗自喜呀。打电话给栏目组，打听你的行踪啊！栏目组工作真给力呀！三天不到就把你拉拉到我的家中啊！哎呀，我去，怪不得昨晚没睡觉呢，原来是连夜写词作曲呢。知道大妈是二人转演员，这礼物就要送的投其所好，一手改编小曲听的。古大妈也不嫌弃张大爷的长相不过关了，他得费尽心机来的，要他不能编那一宿，<笑>一宿都没睡呀、啊。啊，挺感动的，他这片真心，挺感动。这让七七想到一句话：有心者不用教，无心者就不会。该说不说，大部分的女人。还比较喜欢听花言巧语的，看到这我觉得这俩人有戏啊。紧接着张大爷就谈起古大妈之前的相亲，俩戏都看过。有个老头就是不,不同意你唱戏，说那意思你出外头总走，他不不同意。嗯，我我就生气这事儿，我说这你这你能管你你管人这事干啥呀？人家是呃自己有自己喜爱的工作，不能是阻碍人家。他能以以你的意志为转移吗？我那天我就生气这个事儿。你是边看电视边生气来着、啊？我说我说我说我说你我说这个这个这是不能给他，这玩意这玩意这玩意你给他干啥呀？人家相亲给你气的跟吹猪似的。不过大叔庆幸大妈没成，这不就轮到他了吗？接着大爷又开启土味情话模式。人长得也不错，那个呃慈眉善目，能说会唱。哎呀。这女人，女人的优点都基本上都占上了。我就我这我就我就对她的格外的上心了。
嗯，对别的我真没这这真没上心，那我这心动了，我这那这这我就想办法呀，我就说争取呀、啊，酝酝酿了很很久很久。这这样的人在一起生活，我肯定的会幸福，肯定会快乐。你大爷还是你大爷，这一波骚操作属实六六六啊！这糖衣炮弹给赌大妈都整迷糊了，赶紧吃个香蕉压压惊。这俩口子过日子，不能光靠甜言蜜语啊，还是要有点真家伙在的。那你怎么过日子？怎么过呀？搞那个土建工程，我这收入我不不不固定，就看我包的工程的好，包的啥样。反正挣个十万八万的，指定能挣。我说这数吧，反正这反正这就保守数字。有这大房子，和和我和咱们的买卖，咱继续干都行。KTV， 嗯，练个房。大妈不墨迹，大爷也不含糊，有啥说啥，不藏着掖着。张大爷说了，跟我我保证你吃喝穿不愁。自己再苦再累也不会苦了我的女人。要不想在农村住，还能给你在市里买楼。咱们如果是在这住住不住不习惯，想想要住楼，咱们咱们就上山里买个小楼，咱们俩住。张大爷也是带着诚意来的，看着像是个过日子的人。不过古大妈还是有自己的顾虑，到这个岁数了要成一家的话，肯定不能像小年轻那样说散就散了。多些，固定的有多些。没有固定的，我也没有工资，这不好整。没没有工资，完再没有存款，那你就敢挣敢花是吧？我总觉这玩意儿不容易，那就是。古大妈的意思不是我明白了，自己不想过颠沛流离、居无定所的日子。男人可以不太有钱，哪怕就拿个一两千都没事，但是收入一定要稳定，不能吃了这顿下顿不知道在呢。张大爷理解大妈的顾虑。再三保证这些问题都不是事儿。我我我干啥？我我我我这这两个人的生生活我，我我还能维维持不了。所以说我工程工程呢，所以说我地不地，做这个工程，我咋的也能维持到我这个家庭。虽然张大爷再三保证，何谷大妈这边还是不放心，但是面对男方如此深情的表白，这让谷大妈开始犹豫不决，答应不是，不答应也不是。属实非常纠结啊！没有固定收入的话，这个年龄指的是那是不好过的这日子。那玩意儿呢，他没固定收入，我就有点心里像有点泄气了。说说实话，我这人我不成。他说的也对，他想法也对。嗯，但究竟现在哪个都没实现呢？嗯，是不是？哎，他就这一盆诚心诚意的，就特别的。面对张大爷表的决心，还有畅想的美好未来，这让谷大妈心里非常感动。但还是担忧以后不能挣钱的日子，究竟该如何过？嗯，就是大师嘛，都我也老了，想拼搏也拼搏不了。就是我唱戏，我还能拼搏几天呢？是，人要没没病没灾的，我这个一年的我这个地的收入值就够咱俩活的。还说没病没灾，没病没灾，两万块钱俩人值那够花。那么咱们这那挣钱不得这挣完钱不都不不能都花了，不得攒钱吗？现在身体好还能挣钱，这些钱过日子没毛病。怕就怕以后有个灾殃的，没有收入了，只能坐吃山空。呃，咱俩既然到一起了，你有病，我能看你痛苦吗？咋看躺着痛苦吗？我必须得看病啊，我就得尽到我做一个丈夫的责任，就是抬钱借钱的，我得给你看病啊。我就卖房卖地，嗯，也也得给你看病。我不，我不能说看着你你不行。听到男方如此情真意切的保证，谷大妈这边受不了了。眼泪一直在打转转，经过大爷的努力争取，我阿姨开始动摇了。他说这话我挺感动，哎，是啥？大哥也给我看病，这心意就难得。嗯嗯，咱这个岁数了，找这种心意的都不好得。赶紧到头一回经过这个，很感动。嗯嗯，感动。<笑>看大妈的样子已经百分之八十了，接下来这就好整了。这层窗户纸也马上就要捅破了。走头里台里领导下了死命令。必须把谷大妈给鼓动出去，接着咱大牙红娘就开始入宫。咱的花表示一下子啊！没没没，他没没有没有态度呢。哈<笑>我得我得，我这意思，你送完了再看阿姨的态度。我得我得我得看着，我得听到人态度啊！人人这花送出去，那是那这那这得有就得有一半的那个希望。和你这样的女人在一起过日子。我肯定是那个积极，积极那个奋斗。<笑>这张大爷是把女人的小心思都摸索透了。哈哈，用现在年轻人的话讲，大叔就是在画大饼。不过看着对方如此的真诚。
，古大妈还是沉醉其中了。俩人决定留下微信，私下再唠。连微信往后也不会整。吴艳霞女士，嗯，我今天见到你，很是兴奋，也很是高兴，也很是同意啊。<笑>哎、呃，不好意思，用献给你一束花，以表示我对你这种，呃，爱恋之心吧。希望咱俩在今后的日子里啊，亲密的相处吧。<笑>亲密的，我用俩游戏，这这词儿我寻思半天子，那考虑到再三，我用这个词儿吧，亲密的相处啊，献<笑>、啊、给你、啊，谢谢你啊，不客气。长这大岁数啊，没结过鲜花，头回你要鲜花，其实还还是头一次。看大妈乐的都不行不行了。哄女人方面还得看你啊，大爷，这又是送花，又是土味情话，又是畅想美好未来的，把七级一大老爷们都整激动了。这搁哪个老太太不迷糊啊？那还送你束花？那咋的？说的，他心里的我这大个人没结过花。<笑>哎呀，我也心里就直突突，这这跳啥眼？这老激动了似的。一定让他快乐，跟我。谢谢。祝福。哈哈哈，这不就妥了吗？这把狗粮我先干为敬了。祝福大爷大妈幸福到永远吧！这个年过的份子是没少回，真是一年一年又一年，年年结婚没有咱，一桌一桌又一桌，人家结婚咱做桌。铁子们，我妈说了，下年再找不到对象，就让我和我家狗子坐一桌。好了，不说了，我得赶紧找人给我介绍对象去。喜欢视频的别忘了点赞加关注，爱你们么么哒。